Labdien! Mani sauc Ādols Čudarāns. Esmu zemnieks. Kādas iespējas ir zemniekam pārgājusi novada attīstīties? Vai novada pašvaldība ir ieinteresēta savu zemnieku saimniecību attīstībā vai nav ieinteresēta? Vai viņa informē par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu šai attīstībai? Vai tas tomēr nav šobrīd? Tas vispār nav šobrīd. Ļoti švaki ir informācija par Eiropas naudu apbūšanu. Kā tu vēlētu šo informāciju saņēt? Nē, nu varētu būt, ka būtu kompetents cilvēks un grieztos pie cilvēku. Tā, šo zemnieku saimniecību pārgājus naudā nav ārkārtīgi daudz, lai viņas šis cilvēks nevarētu apzināt un regulāri informēt par jaunumiem šajā nozā. Grūti uzzināt informāciju vai, piemēram, tehnikas iegādē var šogad dabūt naudu. Nu, tur ir visu laiku kaut kur jāmeklē, bet es nezinu, kur jāmeklē. Ja nav kaut kur augšā gali, tad reāli uzzina tikai pēdējā brīdī, kad jau ir nokavēts. Nu, tā ir mani pieredze. Vietējā laikrakstā šīs jaunās izmaiņas priekš zemniekiem praktiski netiek publicētas. Nu jā, gan vietējā, gan arī vispārīgi rajonā vīzītē nekur. Vai tev palīdzētu, ja šie zemnieki, kas dzīvo pārgājus novadā, ir saustarpējā kontaktā, ir notiek kaut kāda pieredze apmaiņa tieši šajā jomā? Vai tu būtu priecīgs, ja tas tā notiktu? Jā, ļoti priecīgs būtu, un es domāju, arī, ka pārējais zemnieki priecātos, ka varētu ar informāciju apmainīties savu starpēju. It kā jau nekas neliedz arī šajā situācijā apmainīties ar informāciju, bet tomēr būtu patīkami, ka ir kāds koordinātors, kurš, teiksim, izziņo konkrētu vietu, datumu, kur varētu satikties, par kādu tematiku runāt, vai arī, teiksim, ataicināt kādu speciālistu vai no ārvalstīm ar kaut kādu interesantu pieredzi, kādā ziņā veicināt šo uzņēmēju darbību. Jā, man liek piekrīt. Tātad tā ir, kā lauka iedzīvotājiem, nav laika, sēdēt internetā un meklēt šo informāciju, jo ir reālais darbs, ir zemnieku darbs, tad būtu labi, kad ir tādā ziņā speciālists novadā, kurš rūpējās par šo vietējo zemnieku attīstību. Un informējā. Un informējā. Nu, un es tikai uzzinu caur firmām, prasu firmām, nu, vai ir iespējami, Eiropas nav, nu, kaut kādu daļēju dabūt apu. Nē, nav. Beigās man viens zemnieks saka, ka nē, šogad būs. Es saku, bet kad būs? Nu, pēc mēneša, pēc diviem man vajag tā jau tos pavasts. Bet man pateica, ka nebūs, bet viņiem nav augs tā, ka stāvošiem pasaka, ka būs. Bet kurā brīdī būs? Un, ja tu uz to neesi gatavs, jā, nu, pakal aiziet garām, jo tur akali būs tā, ka kaut kāda nauda izmesta, kurš pirmais tiks, tas, nu, tiks, nu, tur ir tā. Švaki ar to informāciju vispār. Tas jau ir arī visas valsts mērogā, tas jau notika. Bet, nu, protams, ka tas būtu, ka pagasts kaut ko lietas labā darītu, nu, to informāciju sniegt un, kas cilvēks ar to nodarbojās ikdienā, nu, tad jau arī tos, nu, varētu uzzināt. Kas ir tava? Tava ikdienas problemātika uzlabot šo te apriekojumu savā saimniecībā, tehnisko apriekojumu? Nu, problēmas ir daudz. Nosauc kādas galvenās? Vai? Nu, tā apstāk. Jaunu fermu vajag. Jaunu fermu vajag. Nē, nu, mehanizēt, nu, modernizēt, atvieglot roku darbu, nu, tas ir ļoti smaks un Nogurģinoši, no visas ir labi darbs pārsvarā, ir tāda fērma, ir veca un nav. Kā tev ir ar darbu spēku piesaisti? Tev ir viņa pietiekoši, viņš ir apmierinoši, viņš ir nekompetents, viņam vajadzētu apmācību, kā ir šajā jomā? Nē, nu, problēmas ir ar 
ar, ar strādniekiem, bet tā kā ir problēmas, lai labi strādnieki ir labi jāmaksā, un ja nemaksā par pienu pienācīgi, tad arī strādniekam nevar pienācīgi samaksāt to algu, ko viņš ir pelnījis strādājā tur fiziski grūto darbu. Un kas ir galvenais piena iepircējis traupes pienotavu? Ja vēl kaut kas? Trikāte. Es personīgi trikātei dodu. Traupē, ja es piedāvāju, viņi atteica, nevajag viņiem. Nu, Kāpēc? Viņi tā, oh, interesanti. Kāpēc viņiem? Viņiem tātad ir pietiekoši? Pietiekoši, jā. jā. Un viņiem nav vajadzīgs piens, kas ir faktiski tev pat vienu kilometru atālumā. Nē, nu tajā pašā laikā varbūt es, es biju svainīgs pirms entiem, entiem gadiem, ka es sāku saimniekot straupu un piedāvāju, lai sei pie viņiem. Bet viņi man piedāvāja samaksu zemāk, kā man maksāja. Nu, es nebiju interesēts pāriet. Un tā, kad bija tā krīze, mums no 26 santīmiem nokritās uz 11 piena iepirkuma cena, straupa varēja noturēt 18-19. Nu, viņi savus un... Un, 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 un viņiem arī lieku nevajadzēja, nu, varbūt uz principu, nu, neņēm, tāpēc, ka es kādreiz nepārgāju pie viņiem, nu, tur grūti pateikt. Nu, un, ja būtu šādi te uzņēmēju komunikācijas austarpējā, kur, kur, nu, teiksim, visi uzņēmēji, kas ir novadā sanāk kopā un strateģiski domā par novadā attīstību ekonomisko, Vai šādu te situāciju tāda sanākšana risināt kaut kādā mērā, kā tev šķiet? Vai tu kā deputāts to veicinātu? Jā, obligāti. Nu, kā teikt, arī, ka viss sanāk kopā un izsaka savus domus un, un ierosina, nu, tas veicina gan pagasta dzīvi, gan arī, nu, paši uzņēmēji. Tā veidojās tāda, tāda, tāda faktiski ekonomiskā attīstības programma jau kā kopumā viens otram palīdzot var visu novads pacelt šo te ekonomisko situāciju. Jā, Gan vienā, palīdzot, teiksim, ja tiešām jau uzņēmējiem vajag jaunu, jaunu fermu, tad pašvaldības skatās vai var šo līdzfinansējumu kaut kādā veidā dotēt vai ne, lai tas būtu un, un, un faktiski ir vajadzīgs uzņēmēja attīstības plāns kārtīgs kur piedalās, kur izstrādā visi uzņēmēji. Jā, 